வணக்கம் வெல்கம் டு ஸ்பெல்லிங் மிஸ்டேக் சேனல் நான் உங்க ராஜா பேசுறேன் இப்போ டிஜிட்டல் சிக்னல் ப்ராசஸிங் சப்ஜெக்டை டோட்டலா நான் வீடியோ லெக்சரா நம்ம சேனல்ல பிரசன்ட் பண்ணலான் இருக்கேன் ஸோ இது ஒரு டிஜிட்டல் மீடியால கண்டினியூஸா ஃப்ரம் த ஃபர்ஸ்ட் யூனிட்ல இருந்து ஃபிஃப்த் யூனிட் வரலி நான் இதில் போஸ்ட் பண்ண போறேன் இப்போ ஆன்லைன் கிளாஸஸ் இருக்கிறதுனால உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட்ஸ் இருக்குன்னா நம்ம சேனலில் இந்த டிஜிட்டல் சிக்னல் ப்ராசிங் சப்ஜெக்டை பார்க்கலாம் இந்த டிஜிட்டல் சிக்னல் ப்ராசிங்கிற சப்ஜெக்ட் ஒவ்வொரு டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கும் ஒவ்வொரு நேமில் இருக்கு ஜென்ரலாக டிஜிட்டல் சிக்னல் ப்ராசிங்னு சொல்லலாம் இது பிரின்ஸிபல்ஸ் ஆஃப் டிஜிட்டல் சிக்னல் ப்ராசிங் டிஸ்கிரிக் டைம் சிக்னல் ப்ராசிங் அந்த மாதிரி நிறைய நேம்ஸில் இருக்கு ஸோ நான் என்னோட பிஹெச்டி ஏரியா ரிசர்ச் வந்து நான் டிஜிட்டல் சிக்னல் ப்ராசிங்கில் பண்ணதுனால இதில் எனக்கு சிக்ஸ்டீன் இயர்ஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கிறதுனால இந்த சப்ஜெக்டை நான் உங்களுக்கு அண்டர்ஸ்டாண்டபிள் ஃபார்மேட்டில் சொல்லித்தர முடியுங்கிற நம்பிக்கையில் நான் இந்த வீடியோவை ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன் நான் சிலபஸ் கண்டனில் இருக்கிற மாதிரி ஸ்டார்டிங்லேருந்து ஒன் பை ஒன்னாக நம்ம பார்க்கலாம் ஓகேவா இன்னும் ஸோ உங்களோட சப்போர்ட்டு கமெண்ட் செஷனில் நீங்கள் கண்டினியூஸாக எந்த டவுட்ஸ் வேணால் போடுங்க ஷேர் பண்ணுங்கள் நிறைய பேர் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஸோ நம்ம இந்த டிஜிட்டல் சிக்னல் ப்ராசிங் சப்ஜெக்டை ஈஸியாக லேர்ன் பண்ணலாம் வெல்கம் டிஜிட்டல் சிக்னல் ப்ராசஸிங் இந்த சப்ஜெக்ட் தான் நம்ம இப்போ பார்க்குறோம் இன்றைக்கி தான் ஃபஸ்ட்டு டாபிக் யூனிட் ஒனில் ஜஸ்ட்டு வி ஆர் ஸ்டார்டிங் வித் அன் இன்ட்ரோடக்ஷனோடு ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம் இந்த டிஜிட்டல் சிக்னல் ப்ராசஸிங்கிறது இந்த சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜியில் ஒரு இம்பார்ட்டண்ட்டான சப்ஜெக்ட்டு இந்த டிஜிட்டல் சி சிக்னல் ப்ராசஸிங்கில் நம்ம ஜென்ரலாக சிக்னல்ஸை பற்றி படிக்கிறோம் அதனோட ப்ராசஸிங் மெத்தட்ஸை பற்றி படிக்கிறோம் இதுதான் இந்த சப்ஜெக்டோட இது இதில் நம்ம பேசிக் கான்செப்ட் எல்லாம் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணால் தான் நம்ம சப்ஜெக்டை பற்றி தெரிஞ்சுக்க முடியும் அப்போ பேசிக் கான்செப்ட்னா என்ன சிக்னல்னா என்ன அதை எப்படி ப்ராசஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு தெரிஞ்சால் தான் இந்த சப்ஜெக்டை பற்றி நம்ம டீட்டெயிலாக படிக்க முடியும் ஓகே இப்போ நம்ம யூனிட்டில் ஃபஸ்ட்டு நம்ம எப்படின்னா இதில் டிஜிட்டல் சிக்னல் ப்ராசஸிங் சப்ஜெக்டில் நம்ம டிஸ்கிரிட் சிக்னல்னு சொல்கிற டிஜிட்டல் சிக்னல்லேருந்து தான் ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம் ஸோ நம்ம சிக்னல்ஸ் அண்ட் சிஸ்டத்தில் ஆல்ரெடி அனலாக் சிக்னல்ஸ் எல்லாம் படிச்சுருப்போம் ஆனால் நம்ம இங்கே டிஜிட்டல் சிக்னல் ப்ராசஸிங்கில் டிஸ்கிரிட் சிக்னல் அண்ட் டிஜிட்டல் சிக்னல்ஸை பற்றி மட்டும்தான் படிக்க போகிறோம் ஓகே இப்போ நம்ம காமனாக சிக்னல்ஸ்னால் நம்ம என்ன சிக்னல்ஸை பார்ப்போம் ஒரு இசிஜி சிக்னல்னு சொல்லப்படுற எலக்ட்ரோ கார்டியோகிராம் சிக்னல் அந்த சிக்னல் நமக்கு ஞாபகம் வரும் இல்லைன்னா எலக்ட்ரோ என்செப்லோகிராம் இஇஜி சிக்னல் ஞாபகம் வரும் எலக்ட்ரோ கார்டியோகிராம் என்ன கொடுக்கும் ஹார்ட்டோட ஃபங்க்ஷன் ஹார்ட் எப்படி ஃபங்க்ஷன் ஆகுங்கிற இன்ஃபர்மேஷனை கொடுக்கும் அதே மாதிரி எலக்ட்ரோ என்செப்லோகிராமுங்கிறது என்ன இன்ஃபர்மேஷனை கொடுக்கும் அது பிரெயினோட ஆக்டிவிட்டியை கொடுக்கும் இது எல்லாமே சிக்னல் தான் நீங்கள் ஜென்ரலாக பார்ப்பீங்க இது இல்லாமல் இமேஜ் சிக்னல்ஸ்ன்னு சொல்லப்படுற அதாவது எக்ஸ்ரே சிக்னல் எம்ஆர்ஐ ஸ்கேன் சிக்னல் இந்த சிக்னலும் நம்ம பார்த்துருப்போம் இப்போது இஇஜி சிக்னல் இசிஜி சிக்னல் இதெல்லாம் என் டைப் ஆஃப் சிக்னல் ஒரு டூ டைமென்ஷனல் சிக்னல் அப்போது இந்த சிக்னலில் நம்ம பார்த்துருப்போம் எப்படி பார்த்துருப்போம் ஒரு சைன் வேவ் சிக்னலே நம்ம சிக்னல்னு தான் சொல்கிறோம் அதே மாதிரி இந்த இமேஜஸை நம்ம த்ரீ டைமென்ஷனல் இல்லை மல்டி டைமென்ஷனல் சிக்னல்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம் ஸோ இது தான் பேசிக்காக சிக்னல்னு சொல்கிறோம் இப்போ நம்ம ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு நம்ம பேசுகிறோம் அப்படின்னா அது ஒரு வாய்ஸ் சிக்னல் இந்த சிக்னலில் மேக்சிமம் ஃப்ரீக்குவன்சி ரேஞ்ச் எப்படி வேணால் வேரி ஆகும் அதே மாதிரி இ இசிஜி சிக்னல்னா ஒரு வேவ் எப்படி இருக்கும் அந்த வேவ் தான் மறுபடியும் மறுபடியும் ரிப்பீட் ஆகிட்டே இருக்கிறத நம்ம பார்க்கலாம் இதுதான் பேசிக்காக சிக்னல்ஸ்னா என்னென்னு நீங்கள் தெரிய வேண்டியது இதில் சிக்னல்ஸை எப்படி கிளாஸிஃபை பண்ணலான்னா ஒரு கண்டினியூஸ் டைம் சிக்னல் இல்லை டிஸ்கிரிக் டைம் சிக்னல் இல்லை டிஜிட்டல் டைம் சிக்னல் இந்த மாதிரி மூணு டைப் ஆஃப் கிளாஸிஃபை பண்ணலாம் இப்போ அந்த கண்டினியூஸ் டைம் சிக்னலுங்கிறது தான் நம்ம ஒரு அனலாக் சிக்னல்னு சொல்கிறோம் கண்டினியூஸ் டைம் சிக்னலில் தான் அனலாக் சிக்னல்னு சொல்கிறோம் இது வந்து எப்படி இருக்குன்னா இட் இஸ் நோன் எஸ் கண்டினியூஸ் டைம் சிக்னலுங்கிறது எவ்வரி இன்ஸ்டன்ட்டுக்கும் சேஞ்ச் பண்ணிகிட்டே இருக்கிறது இதை வந்து எக்ஸ் ஆஃப் டி அப்படின்னு நம்ம டினோட் பண்ணி இருந்திருப்போம் எக்ஸ் ஆஃப் டின்னு டினோட் பண்ணி இருந்திருப்போம் இதே டிஸ்கிரிக் டைம் சிக்னலை நம்ம எக்ஸ் ஆஃப் என்னு டினோட் பண்ணுவோம் இது எப்படின்னா இட் இஸ் டிஃபைன்ட் ஆஸ் எ டிஸ்கிரிக் இன்ஸ்டட் ஆஃப் டைம் அப்போ இது எப்படின்னா
operating by the use of discrete signal to present data in the form of numbers. Digital signal ingridu, it's a discrete signal represent pandradu. Either number added third to our slides la pakla. Signal it would variable parameter by which information is converted through an electronic circuit. Up in the NNA signal ingridu NNA general la system is defined as a physical device that generates a response of output. System it is a physical device. That is the signal operate number system. Now, the signal is the signal. The signal that are discrete in time and quantized in amplitude are digital signals. Discrete in time and quantized in amplitude are digital signals. This is the number signal. Signal which varies with time, space or some other independent variable. This change is the number general signal. Okay. Processing is the signal load characteristics change. Processing. Signal processing which changes the characteristics of the signal is called signal processing. Now, there are two types of signal processing. One is Analog signal processing in no one the digital signal processing in a solution. Up a general DSP na in a converting a continuous change in waveform, other the analog signal, discrete signal change pandra the number DSP in a solution. If a number in a parker or analog signal, if a discrete signal change pandra the number DSP in either analog signal, either discrete signal. This is continuous, but this is continuous and discrete. This is a DSP model. The DSP model is the general DSP. The signal process is the signal processing. That is analog signal processing and digital signal processing. This is the type of signal processing. This is a microphone input. அது ஒரு analog signal இருக்கும் அந்த signal pre-amplify பண்ணும் அந்த signal இருக்கிறு சின்ன சின்ன இதல்ல enhance பண்ணும் enhance பண்ணும் அது analog to digital convert பண்ணும் அது convert பண்ணும் we will get a digital signal அதுதான் நம்பர் digitalized signal சொல்லும் அப்பா அந்த value வந்து zeros and ones இருக்கும் அதுதான் நம்பர் digital signal processor use பண்ணி அந்த signal இருக்கிற errors noises இதை எல்லாம் நம்ப filter பண்டுதான் நம்பலோடு முக்கியமான ஏய் அதுக்கப் பிரும் அதை மருடி digital இந்த analog convert பண்ணி outputல நம்ப குடுக்கும் இதுதான் ஒரு digital signal processing ஓட model இப்பதான் நான் முதலே சொன்ன மாறி ஒரு signal processing எப்படி சொல்லானம் interpolation and manipulation of signal like sound, image இதை எல்லாம் எடுத்து பண்டுதான் இப்பு ஒரு biological signalோ இல்ல ஒரு எந்த signalோ அதில் இருக்கிற mistakes நம்ப eliminate பண்ணி process பண்டுதான் நம்ப signal processing நின் சொல்லும் இப்பு ஒரு car automation எடுத்துடம் நான் ஒரு car வந்து automatic run பண்ணனும் ஒரு ரோட்ல போகனும் நான் அதுக்கு எப்படி information கடைக்கும் member of sensorலந்து வர signals human in a car automatic car run ஆகுமா இது நீங்க நம்ப வர இனிமேல் வர slides எப்படி example நும் பார்க்கலாம் இப்பன முதல்லே சொன்ன மாறி analog signal processing நான் என்ன அதில நம்ப resistor capacitor இந்த மாறி passive filters active filters இதல்லாம் இருக்கும் அப்போம் அது general previous use பண்ணா எல்லாம் equipments நும் இருக்கும் அன்னா, digital signal இதில் எல்லாமே digitalized அருக்கு, we use only digital signal processes யுச் பண்ணுவோம். இது ஒரு analog signal processing அன்ன, basic filtering structure. நாம்ப அனலாக்கில முதலே சொன்ன, X of T is the input அருக்கு, அதுக்கு நாம்ப transfer function என்ன சொல்லுவோம், H of S the transfer function சொல்லுவோம். analog signal processingல, H of S இங்கரத்தில் denote பண்ணுவோம். இது digital signal processingல் generalாம் முதலை நான் சொன்ன மாறி contains an anti-aliasing filter analog to digital converter இருக்கும் அந்த digital to analog converter இருக்கும் அப்பிரம் நமக்க final digital filter use பண்ணி digital signal அடுத்திருக்கும் இதுதான் நம்ப generalாம் பார்க்கர block diagram
இப்போ என்னென்ன அட்வான்டேஜ் இருக்கு ஒரு டிஜிட்டல் சிக்னல் ப்ராசஸிங்னா மொத அக்யூ அட்வான்டேஜ் அக்யூரசி எப்பவுமே அனலாக் சர்க்கியூட்டில் நிறைய பிரச்சனைகள் வரும் எப்படின்னா டெம்பரேச்சர் வச்சோ எக்ஸ்டர்னல் ஏதாவது இன்டர்ஃபரன்ஸ் வச்சோ அதனோட அவுட்புட்டில் ஏதாவது ஒரு எஃபெக்ட் வரும் பட் இது டிஜிட்டலில் யூஸ் பண்ணும்போது இந்த ப்ராப்ளத்தை ரெக்டிஃபை பண்ணுறோம் ரெண்டாவது ஃப்ளெக்சிபிலிட்டி இதோட ரீகான்ஃபிகர் பண்ணுற ப்ரா இது வந்து அனலாகில் ரொம்ப டஃப் எப்படின்னா ஒவ்வொரு தடவும் ஒரு ரெசிஸ்டரையோ கெப்பாசிட்டரையோ இல்லை ஏதாவது ஒரு டிவைஸை ரீப்ளேஸ் பண்ணணும் அது அதுதான் அனலாக் சிக்னல் ப்ராசஸிங்கில் பண்ண முடியும் ஆனால் டிஜிட்டலில் நம்ம ப்ரோக்ராமை ரீஃபார்ம் பண்ணியும் இல்லை ஏதாவது ஒரு கோஎஃபிஷியண்டாக சேஞ்ச் பண்ணியும் இதை ஈஸியாக பண்ண முடியும் அதே மாதிரி இதை ஸ்டோர் பண்ணுறது ரொம்ப ஈஸி டிஜிட்டலில் ஆனால் அனலாகில் இது கொஞ்சம் சிரமமான விஷயம் அப்புறம் ஈஸி ஆப்ரேஷன் ஏன்னா மேத் காம்ப்ளெக்ஸ் மேத்தமேட்டிக்கல் ஆப்ரேஷன்ஸை பண்ணுறது அனலாகில் கஷ்டம் ஆனால் டிஜிட்டலில் கொஞ்சம் ஈஸி மல்டிப்ளக்ஸிங்கும் டிஜிட்டல் சிக்னல் ப்ராசஸிங்கில் ஈஸி என்ன லிமிட்டேஷன்ஸ் இருக்குது எல்லாத்துலேயும் இருக்கிற ப்ராப்ளம்ஸ் இதுலேயும் இருக்குது தெர் ஆர் சர்டன் லிமிட்டேஷன் ஒரு பேண்ட் வித் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் ஸ்பீட் லிமிட்டேஷன் ஃபைவ் ஃபைனட் வேர்ல்ட் லென்த் ப்ராப்ளம் இந்த மூணு தான் ப்ராப்ளம் பேண்ட் வித் அலர்ட் பண்ணுறதுலையும் ஸ்பீடை வேரி பண்ணுறதுலையும் அதாவது டிஜிட்டல் டு அனலாக் டு டிஜிட்டலும் டிஜிட்டல் டு அனலாக் கன்வெர்ஷனில் ஏற்பண்ணு ஏற்படுற ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லாம் இதுலேயும் இருக்குது ஜென்ரலாக அனலாக் ஃபில்டர் நம்ம டிஜிட்டல் சிக்னல் ப்ராசஸர்னாவே பர்பஸ் ஆஃப் சிக்னல் ப்ராசஸிங் டு எலிமினேட் த நாய்ஸ் ஆர் அன்வான்டட் சிக்னல் இன் த சிக் நம்ம எந்த சிக்னல் நமக்கு வேணுமோ அதை எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணுறதுக்கு பேர் தான் சிக்னல் ப்ராசஸிங் இது அனலாக்லேயும் பண்ணலாம் டிஜிட்டல்லையும் பண்ணலாம் இப்போ அனலாக்கில் பண்ணுறப்ப இது ரெசிஸ்டர் கெப்பாசிட்டர் இந்த காம்பனன்ஸ் எல்லாம் யூஸ் பண்ணி தான் இந்த ஃபில்டர்ஸை டிசைன் பண்ணுவோம் இந்த மாதிரி ஒரு சிம்பிள் லோ பாஸ்ட் ஃபில்டரை எடுத்துக்கிட்டோம்னா ஒரு ரெசிஸ்டரும் ஒரு கெப்பாசிட்டரும் இருக்கும் இன்புட் கொடுப்போம் இப்போ லோ பாஸ்ட் சிக்னல்னா இது பாஸ் பேண்ட் ரீஜன் சொல்கிற லோ ஃப்ரீக்வன்சி ரேஞ்சில் கண்டக்ட் பண்ணும் ஹை ஃப்ரீக்வன்சியில் இருக்கிற சிக்னலை எலிமினேட் பண்ணும் அதே டிஜிட்டல் ஃபில்டர்னு போனோம்னா டிஜிட்டல் ஃபில்டர் ப்ராசஸ் அண்ட் ஜென்ரேட் த டிஜிட்டல் டேட்டா இங்கே நம்ம ஏடரு மல்டிப்ளையர் டிலே யூனிட்ஸ் எல்லாம் யூஸ் பண்ணுவோம் அதாவது எல்லாமே கேட்ஸு இந்த மாதிரி டைப் தான் யூஸ் பண்ணும் டிஜிட்டல் ஃபில்டர் எப்பவுமே பர்ஃபார்மன்ஸில் அனலாக விட நல்லா தான் இருக்கும் இது தான் ஒரு சிம்பிள் டிஜிட்டல் ஃபில்டரோட அரேஞ்ச்மெண்ட் இதுவும் லோ பாஸ் ஃபில்டர் மாதிரியே தான் ஆனால் இது ஒரு ஃபஸ்ட் ஆர்டர் ஃபில்டர் நம்ம இதை பற்றி டீட்டெயிலாக அடுத்தடுத்த யூனிட்ஸில் பார்ப்போம் அப்போ நம்ம இதிலே பார்த்துட்டோம் என்னென்ன அட்வான்டேஜ் ஆஃப் டிஜிட்டல் சிக்னல் ப்ராசஸிங்கிட்டு இப்போ இந்த டி டிஜிட்டல் சிக்னல் ப்ராசஸிங்கில் ஜென்ரலாகவே பர்ஃபார்மன்ஸ் நல்லாயிருக்கும் இது டெம்பரேச்சராலேயோ அதர் சோர்ஸாலேயோ பெருசாக எஃபெக்ட் ஆகாது இது வந்து ஒரு டிஜிட்டல் ஃபில்டர் என்னமாக இருக்குன்னா நாய்ஸு இதெல்லாம் ஈஸியாக எலிமினேட் பண்ணலாம் அப்புறம் டிஜ் வைட் ரேஞ்ச் வைடு இது யூஸ் பண்ண முடியும் இம்பிடன்ஸ் மேட்சிங்கிற ப்ராப்ளம் இதில் இல்லவே இல்லை மல்டிப்ளை ஃபில்டர்ஸை அப்படியே ஆட் பண்ணிட்டு போகிறது டிஜிட்டல் ஃபில்டர் தான் பாசிபிள் அப்புறம் இதில் கம்ப்யூட்டேஷ்னல் ப்ராப்ளம்னு எல்லாமே மினிமமாக இருக்கும் ஸோ தீஸ் ஆர் த அட்வான்டேஜஸ் ஆஃப் டிஜிட்டல் சிக்னல் ப்ராசஸிங் இப்போது ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் நம்ம இதில் ஜென்ரலாக நம்ம என்னென்ன யூஸ் பண்ணுவோம்னா இதில் டிஸ்அட்வான்டேஜ் இருக்கும் முதலே சொன்ன மாதிரி இதில் பேண்ட் வித் இஷ்யூவும் குவான்டைசேஷன் ஏரர்னு சொல்கிற ஃபைனட் வேர்ட் லென்த்தில் ஏரர்ஸில் கொஞ்சம் டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் இருக்குது ஸோ இப்போ நம்ம முதலே பார்த்த டிஃப்ரென்ஸ் என்னென்ன பார்த்தோமோ அதெல்லாம் தான் இப்போது இந்த ஃபஸ்ட்டு யூனிட்டில் நம்ம பார்க்க போகிறது டிஸ்கிரிட் ஃபோரியர் டிரான்ஸ்ஃபார்ம்னா என்ன ஃபாஸ்ட் ஃபோரியர் டிரான்ஸ்ஃபார்ம்னா என்ன கன்வல்யூஷன்னா என்ன இது மூணு தான் இதில் இருக்கிற இம்பார்ட்டண்ட் பாயிண்ட்ஸ் இந்த மூணு டாப்பிக்ஸை படித்தாவே போதும் அப்போது இந்த மூணு பா டாப்பிக்கை படிக்கிறதுக்கு நமக்கு சிக்னல்ஸ் அண்ட் சிஸ்டத்துலேருந்து கொஞ்சம் நாலேஜ் இருந்தால் போதும் ஏன்னா நீங்கள் ஆல்ரெடி டிஜிட்டல் சிக்னல்ஸ் அண்ட் சிஸ்டத்தில் டிஸ்கிரிட் ஃபோர் இயர் டிரான்ஸ்ஃபார்ம் அப்படிங்கிறதும் ஃபோர் இயர் டிரான்ஸ்ஃபார்மும் இசட் டிரான்ஸ்ஃபார்மும் படிச்சுருப்பீங்க இப்போ முதல்ல டிரான்ஸ்ஃபார்ம்னா என்ன ஒரு ஒரு விஷயத்திலிருந்து இன்னொரு விஷயமாக மாறுறது இட் இஸ் டிரான்ஸ்ஃபார்ம் ஒரு ஒரு இதிலேருந்து இன்னொன்று மாறுறது தான் நம்ம டிரான்ஸ்ஃபார்ம்னு சொல்கிறோம் அப்போது இந்
இந்த ஃபோரிய ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம ஒரு எக்ஸாம்பிளோடு சொல்கிறேன் இப்போ நம்ம வீட்டில் பாயாசம் சமைக்கிறோன்னா அதில் முந்திரி திராட்சை ஏலக்காய் இந்த மாதிரி நிறைய இன்க்ரீடியன்ட்ஸ் எல்லாம் ஆட் பண்ணி சமைச்சிருப்போம் இது சமைச்ச பிறகு இந்த எல்லாத்தையும் தனித்தனியாக பிரிக்கணுங்கிறது எவ்வளோ கஷ்டம் இப்போ இந்த ஃபோரிய ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் அந்த வேலையை தான் செய்யுது அதாவது மல்டிப்புள் சிக்னல்ஸை தனித்தனி சிக்னல்ஸாக பிரிக்குது அதாவது டிஃப்ரெண்ட் ஃப்ரீக்வன்சியில் இருக்கிற சிக்னல்ஸை ஃபோரிய ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் தனித்தனியாக பிரித்து எடுக்குது இப்போ ஏஆர் ரஹ்மான் ஒரு மியூசிக் கம்போஸ் பண்ணுறாருனா டிஃப்ரெண்ட் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டை யூஸ் பண்ணி பண்ணுவார் அந்த ஒவ்வொரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டும் ஒவ்வொரு ஃப்ரீக்வன்சியில் இருக்கும் இதை டைம் டொமைனில் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறது ரொம்ப சிரமம் அதனால தான் நம்ம ஃப்ரீக்வன்சி டொமைனுக்கு மாறுறோம் இப்போ இங்கே பார்க்குற ஒரே ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டுனா ஃப்ரீக்வன்சி டொமைனில் இப்போ ஒரு பீக்காக தான் இருக்கும் அதை ஃபா கால்குலேட் பண்ணுறது ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் இப்போ நிறைய இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டை யூஸ் பண்ணுறப்போ நமக்கு மூணு பீக்ஸோ நாலு பீக்கோ இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட்டாக கிடைக்கும் இங்கே பார்க்குறீங்க மூணு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டோட மூணு டிஃப்ரெண்ட் ஃப்ரீக்வன்சி லெவல்ஸை இப்படி ஈஸியாக அனலைஸ் பண்ண முடியும் ஃப்ரீக்வன்சி டொமைனில் இப்போ மூணு சிக்னல் இருக்குது இது தனித்தனி இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டோட சிக்னல்ஸ்ன்னு வச்சுக்குவோம் இது மூணையும் கம்பைன் பண்ணி தான் நமக்கு டோட்டல் அவுட்புட்டாக வரும் இதை மூணும் செப்பரேட் பண்ணுறதுக்கு தான் நம்ம ஃப்ரீக்வன்சி டொமைன் யூஸ் பண்ணுறோம் அதுக்கு தான் ஃபோர் இயர் ட்ரான்ஸ்